ter. Bem, e eu converso agora aqui na carreta do Terra Viva, o nosso estúdio móvel que percorre os principais eventos é, do agronegócio pelo Brasil, com o diretor de operações da CID Al Halal, o Ahmed Saif. Bom dia, Ahmed. Bom dia. É, como é que você está vendo esses CIABs, a presença da CID Al Halal aqui? Como é que está a visita ao estande de vocês? Bom, essa é a primeira vez que a gente vem para a CIABs, depois de muitos anos. E está sendo uma feira bastante proveitosa, a gente conversou com alguns expositores, está todo mundo bastante contente com, com, com o andar da, da feira. É, no nosso stand passou mais de 500 pessoas nesses primeiros dois dias, é, bastante estudante, bastante produtor, bastante laboratório. Então, vários tipos de empresas interessadas no conceito halal, o que, que, que é halal, como que as empresas podem aproveitar esse mercado. E conversando com os outros expositores, com o pessoal da agricultura, da agropecuária também, a gente está vendo que está é, todo mundo bastante satisfeito com a feira, bastante comprador nacional, bastante comprador internacional. Então está sendo um evento bastante proveitoso para todos. O que as pessoas procuram de informações quando vão ao estande da Cidial Halal para tentar entender o que é a certificação Halal? Em primeiro lugar, o pessoal pergunta o que, que é que a gente faz, porque a maioria não sabe. Então, quando a gente vai explicando o que é halal, o que é aquilo que é permitido, o que é um conceito religioso, as pessoas começam a entender e depois a gente traz números de mercado, traz que a população muçulmana no mundo são quase 2 bilhões de pessoas, e aí o pessoal começa a entender o potencial desse mercado e entender um pouco mais o que é o halal, para no futuro, de repente, fazer uma certificação, fazer um, uma negociação com esse mercado. É, a certificação ela é exigida... É, por, pelo, pelo islamismo e pela também é, 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 muçulmanos islâmicos. Né? É, você... Muita gente confunde e não sabe é, o que é muçulmano, o que é islâmico e o que é árabe. Exatamente. Então... É, o muçulmano segue a religião islâmica, islâmico é um termo que não existe, então é muçulmano que segue a religião islâmica, e o árabe é a população que nasce nos países árabes, no Oriente Médio e na região do norte da África. Então você tem muçulmanos que não são árabes, então aqui no Brasil a gente tem quase 2 milhões de muçulmanos, boa parte revertidos, e no mundo árabe você tem muito árabe que não é muçulmano, então você tem árabe que é cristão, árabe que é judeu, árabe que segue outras é, linhas religiosas, então árabe é aquele que é nascido no Oriente Médio, nos países árabes, e muçulmano é quem segue a fé islâmica. E a certificação é, ela é obrigatória para os islâmicos? Sim, o muçulmano só consome produtos halal, é, principalmente quando a gente fala de proteína animal. Então, se a, se a empresa quiser entrar no, nos países árabes, nos países muçulmanos, com um produto de proteína animal, é exigido o certificado halal para garantir que o processo atende a fé daquela população. Agora, quantos muçulmanos nós temos? Qual a população de muçulmanos no mundo, Ahmed? Hoje, estima-se quase 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo. É, então, o pessoal fica impressionado com esse número, porque os países árabes têm em torno de 400 milhões de pessoas só. Então, quando você fala 2 bilhões, é porque está espalhado no mundo inteiro. Você tem milhões de muçulmanos na África, na América do Norte, na Europa, na Ásia. E para vocês terem ideia, o país com maior população muçulmana do mundo é a Indonésia, que é um país asiático, que não tem nada a ver com os países árabes, e tem quase 240 milhões de muçulmanos naquele país. Então, você tem muçulmanos ao redor do mundo inteiro. E com previsão de, de crescimento, né? Exatamente. Estima-se que até 2050 chegue a quase 3 bilhões de pessoas. Daí a importância de você ficar de olho também nesse mercado. O que é que nós exportamos com certificado halal para os, os muçulmanos? Hoje o Brasil é o maior produtor de proteína halal do mundo, então é o primeiro lugar na exportação de carne de é, bovina e carne de frango para o mundo halal. Mas também temos potencial para outros mercados. O Brasil é grande exportador de açúcar, de soja para os países árabes, de minério de ferro. Então o Brasil hoje... Está é, muito bem posicionado no mundo halal e a tendência é só crescer. É uma população que só aumenta, é um mercado que tem um crescimento médio de 15% a 20% ao ano. Então, a tendência é que todas as empresas possam aproveitar essa, essa crescente. Uh, o halal não é um conceito só para proteína animal, ele é um conceito mais amplo e pode certificar diversas coisas. Exatamente, halal é um conceito de vida. Então... Para o muçulmano, a forma que se alimenta é halal, a forma que ele trabalha é halal, a forma que ele casa é halal. Então, quando a gente fala de halal, você pode ter produto halal, serviço halal, equipamento halal, é, produtos químicos halal, produtos cosméticos halal, turismo halal existe também. Então, é um mercado gigantesco que não envolve só proteína 
e o Brasil está começando a explorar esse, essas outras, esses outros mercados que é, tem um valor agregado maior do que o agro e que envolve uma tecnologia maior. Então, é um mercado gigantesco que você pode falar de qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de produto para ser halal. Nós falamos aqui de aves, né, frangos e, e carne bovina, porque existe restrição por parte dos árabes, da população árabe em geral e muçulmana, é, com relação à carne suína, né, que eles não consomem. Ela é proibida pela, pela religião. Exatamente. Mas o peixe pode ser também certificado. Exatamente. Então, o suíno, como foi mencionado, ele é haram, ele é proibido para o muçulmano, mas também temos o pescado que pode ser consumido é, pelo muçulmano. Então, muitas pessoas ficam na dúvida se peixe de escama, peixe de couro pode ser consumido ou não. Todos os pescados podem ser consumidos pela população muçulmana e a tendência é que esse mercado brasileiro comece a certificar, já estamos com algumas empresas certificadas e comece a explorar mais esse mercado que hoje movimenta trilhões de dólares. E quem faz esses, esses abates? É, são plantas específicas que tem é, ou são plantas que são adaptadas, elas podem abater tanto é, de forma normal como de forma halal. Como é que funciona essa, essa, uhum. esse manejo? Bom, hoje no Brasil praticamente 100% das aves abatidas já são feitas pela metodologia halal porque é um, é, é um processo que acaba não interferindo na linha produtiva, não interfere na velocidade da produção. E você tendo um produto halal, você atende os muçulmanos e os não muçulmanos. Então os muçulmanos são atendidos por causa da crença islâmica deles e os não muçulmanos acabam consumindo porque eles já sabem que é um selo sinônimo de qualidade, que aquele produto tem uma precedência é, melhor e passa por uma auditoria para garantia da, da qualidade daquele produto. E como é que vai? Vai um selo de certificação halal? para cada ave abatida na, na, na embalagem dela, como é que funciona? Exatamente. Então, quando a empresa produz halal, ela sela cada embalagem com o logo halal é, para o consumidor saber né, que é halal e toda a carga que vai para os países islâmicos é acompanhada de um certificado de lote junto com a invoice, com, as, com um certificado sanitário, onde você garante que aquele lote foi produzido de forma halal. Uhum. Isso para todos os produtos é, de proteína animal que vão para... não só proteína animal, né? Isso, sim. Para todos os produtos que são halal, você necessita de um certificado e de um processo que atende às normativas halal. E como é que faz para uma empresa obter a certificação halal e com isso poder exportar para os muçulmanos? Bom, a empresa passa por uma auditoria, é um certificado que é válido por três anos, é um processo muito parecido com as normativas ISO, normativas BRC, e a empresa passa por uma auditoria, onde vai um auditor técnico, um auditor religioso, que verificam toda a parte de sistema de gestão. Muita gente tem dúvida aqui que é sistema de gestão, é todo o sistema de controle do processo. E também é auditada a planta produtiva, como é feito o processo, quais são os insumos que são utilizados. E a partir disso, em até 30 dias, a empresa pode ser certificada e começar a explorar esse mercado. O... Inclusive, existem equipamentos que, às vezes, são certificados também para o abate halal, a embalagem halal. Isso também existe? Exatamente. Você... Hoje, existe categoria para equipamentos, existe categoria para embalagens. Então, por exemplo, quando você fala de embalagem halal, nós verificamos é, se a embalagem tem, é, não tem contaminação de metais pesados ou qualquer tipo de substância que possa contaminar aquela alimentação, por exemplo. Quantos frangos são abatidos por dia e é, exportados para o mercado com a certificação halal? Hoje, só com a sedial halal, são abatidos mais de 8 milhões de aves todos os dias. E, então, se você for contar mês, são mais de 20 milhões, 200 milhões de aves que são exportadas para o mundo todo. Mas boa parte disso vai para o mundo halal, aproximadamente 40% de toda essa produção vai para o mundo halal. Isso é fiscalizado na planta de produção por um, um, um gestor, um, um administrador, como é que funciona? Existe um supervisor muçulmano em todas essas plantas produtivas, onde o, o supervisor acompanha todo o processamento, como que foi feito o recebimento daquelas aves, se existe bem-estar animal naquela indústria, como foi feita a pendura, se foi feita uma pendura de forma respeitosa com o animal, de uma forma que não maltrate os animais, a parte da própria sangria, se o abate está sendo de acordo ou não, é, como que se passa a ave é, pela é, escaldagem de forma saudável ou não, como que é feita a parte do, da fiscalização é, do, da, da saúde daqueles animais. Então existe um supervisor muçulmano em todas essas plantas que verifica se o processo está atendendo às normativas. Bom, é por isso que nós estamos lançando dentro do nosso dia a dia rural um quadro que estreia no próximo dia 25, um segmento, 
né, e que vai ser apresentado a cada 15 dias, é, explicando exatamente tudo isso. O que é a certificação halal, como é o potencial do, do mercado halal, enfim, porque é um mercado muito grande, como o Ahmed disse aqui, é, a população muçulmana tende a crescer muito no mundo e a certificação halal é obrigatória para o consumo de, da proteína animal e também de diversos outros serviços é, que podem ser certificados de forma halal, não é, Ahmed? Exatamente, nós estamos bastante ansiosos para começar esse, esse programa, Mundo, mundo Sedial Halal, e vamos trazer grandes players da, do mundo agro, do mundo é, halal, para falar com vocês sobre como que é esse mercado, quais são as oportunidades e como que você faz para se certificar halal. E a estreia nossa é dia 25 agora. Exatamente, dia 25 vai ser a estreia, vamos ter uma inauguração com uma pessoa bastante é, especial para o mundo halal, para o mundo islâmico. Quem vamos ter? Vamos ter a influencer Karima Orra, que é uma muçulmana brasileira, é, empresária, mãe. Então nós traremos uma pessoa que nasceu no Brasil, que viveu no Brasil, para nos apresentar um pouco de como é a vida halal num país não muçulmano. E muita expectativa, então, né? Como é que vocês estão divulgando já nas redes sociais? Eu vi um folder ali, um materialzinho impresso. Como é que está a divulgação? É, já começamos a divulgação. A tendência é trazer para o nosso telespectador como que funciona esse mercado, quem são as pessoas importantes nesse mercado. Então, a divulgação já está a todo vapor e, e contamos com a... a... A presença de todos assistindo nosso programa. É isso aí. A estreia é dia 25 dentro do nosso dia a dia rural, um segmento de 15 minutos trazendo todas as informações é, Mundo Sidial Halal para que você possa também é, entender como pode entrar nesse gigantesco mercado que é o mercado halal, o mercado para muçulmanos e árabes, não só para muçulmanos e árabes. Existem outros povos que também fazem questão de consumir o halal por conta da certificação, que garante uma série de, de, de fatores positivos e saudáveis para o produto seja produto de proteína animal ou seja serviço. Exatamente. Você tem muitos compradores na Europa e na Ásia, não muçulmanos, que hoje exigem o selo halal, porque sabe que é um selo que garante a qualidade daquele produto. Ok. Conversei com o diretor de operações da Cidial Halal, o Ahmed Saifi. Obrigado pela participação, Saifi, e até a nossa estreia no dia 25. Aguardamos todos. Eu que agradeço. Aguardo a presença de todos no nosso programa e uma excelente feira a todos. Ok, muito obrigado, Armad. Obrigado.